Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Sesuatu yang akan terjadi Di tujuh hari ke depan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa sih? Sesuatu yang akan terjadi di tujuh hari ke depan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu Oracle yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja inilah sesuatu yang akan terjadi untuk zodiak Leo di tujuh hari ke depan dari hari ini sampai nanti di tanggal menjelang tanggal 30-an bulan Juni tahun 2023 nah seperti apa langsung saja yuk disimak videonya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo dari hari ini sampai dengan ya menjelang fase akhir ya di bulan Juni 2023 sepertinya bagi teman-teman Leo masih menyimpan beberapa rahasia masih menyimpan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu jadi ya memang bagi teman-teman Leo ketika kamu ada problem ketika kamu ada permasalahan kamu cenderung untuk menyimpan masalah itu sendirian kamu nggak mau berbagi dengan siapapun kamu nggak mau bercerita dengan siapapun karena apa ada dua alasan pertama kamu nggak mau ngerepotin orang lain dan yang kedua kamu masih berada dalam satu kondisi yang merasa mampu merasa bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya tetapi luar biasanya adalah walaupun memang kamu dalam satu keadaan yang menyimpan rapat masalah itu yang menyembunyikan masalah itu dari beberapa pihak tetapi kamu masih bisa untuk menjaga apapun yang ada dalam diri kamu emosi yang terjaga kemudian juga kemampuan menyelesaikan masalah tetap terjaga dengan baik dalam circle kehidupan kamu dan yang ketiga kamu pun juga bisa untuk memahami apa yang kamu perlukan apa yang kau butuhkan jadi memang dalam fase tujuh hari ke depan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo kamu dalam kondisi yang saya rasa sangat bagus saya rasa sangat positif sekali untuk menyikapi segala hal yang terjadi sehingga apa ketika ada masalah kamu nggak perlu khawatir meskipun masih terkesan menutup-nutupi masalah tapi kamu dalam kondisi yang sangat mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu karena apa keseimbangan emosi pun juga bisa terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya dengan keseimbangan emosi yang terjaga Saya rasa ini pun juga akan memberikan satu impact yang cukup positif Di dalam kondisi kehidupan kamu bagi teman-teman Leo Pada hari ini sampai dengan tujuh hari ke depan Dan bersyukur di hari ini sampai dengan tujuh hari ke depan Ada beberapa problem yang terselesaikan Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sangat potensial sekali Untuk bisa diselesaikan dan juga dituntaskan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Leo, kamu harus terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur dengan hal yang baik yang ada, dengan hal baik yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Dan kemudian di poin yang berikutnya, secara kondisi keuangan. Bagi teman-teman Leo, secara kondisi keuangan pada hari ini sampai dengan nanti di tujuh hari ke depan, ada beberapa situasi yang harus kamu pahami terkait dengan posisi keuangan kamu ketika kita berbicara soal posisi keuangan ada beberapa hal baik yang bisa kamu dapatkan termasuk salah satunya adalah masih ada rezeki-rezeki yang positif yang kamu terima masih ada rezeki yang baik yang kamu dapatkan sehingga apa bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo pada situasi hari ini sampai tujuh hari ke depan ada jaminan rezeki yang baik tetapi ingat keseimbangan secara rezeki harus dijaga karena apa Situasinya dari hari ini sampai dengan nanti di tujuh hari ke depan Bakal terjadi beberapa pengeluaran yang ada Sehingga apa? keseimbangan secara finansial itu juga harus betul-betul diperhatikan Oleh teman-teman yang memiliki zodiak Leo Karena apa? kamu juga posisinya tidak boleh terlalu sembrono terkait dengan posisi keuangan kamu Dan kamu seharusnya juga sudah mulai memahami apa yang terjadi di dalam posisi bulan Juni 2023 ini. Ketika kamu sudah mengerti. Ketika kamu sudah paham dengan apa yang ada di bulan Juni 2023. 
maka kamu akan mampu untuk menyikapi semua hal dengan baik menyikapi semua hal dengan positif jadi ya saya rasa kamu nggak usah terlalu takut nggak usah terlalu khawatir selagi semuanya bisa kamu pahami dengan baik kamu sikapi semuanya dengan baik saya rasa ada hal-hal yang positif yang akan terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa kamu tidak perlu merasa khawatir dengan beberapa hal yang ada di dalam kondisi keuangan kamu semuanya cukup terjaga hanya tinggal bagaimana pengelolaan secara kondisi keuangan dengan sebaik-baiknya dan kemudian di poin berikutnya terkait dengan posisi yang ada di dalam posisi hubungan asmara kamu karena ya apapun yang terjadi apapun yang ada memang ada kehangatan ada kehangatan yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu ada perkara yes betul ada perkara ada masalah tapi dengan kehangatan yang bisa kamu ciptakan mampu menimbulkan hal yang positif mampu menimbulkan hal yang baik dan bagi yang sudah menikah saya rasa pada posisi di tujuh hari ke depan tidak terlalu ada problem tidak terlalu ada masalah sehingga apa ada kebaikan-kebaikan yang senantiasa hadir yang senantiasa muncul di dalam posisi hubungan asmara kamu jadi ya saya rasa secara posisi hubungan asmara ada kehangatan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan jadi apapun itu tetap bersyukur dengan keadaan-keadaan yang positif dengan keadaan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan jadi emang komunikasinya bagus pengertiannya baik kemudian juga bagaimana komunikasi dua arah yang memang juga cukup penting di dalam posisi hubungan asmara itu merupakan satu hal yang sangat baik yang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu. Jadi ya terus bersyukur, terus bersyukur dan wajib bersyukur dengan situasi yang memang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi memang bagi yang belum menikah ya akan sangat wajar sekali ketika ada beberapa perkara-perkara yang muncul. Tetapi memang ada sensitivitas yang cukup tinggi bagi kamu yang memang posisinya belum menikah. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Situasi yang kemungkinan besar bakal terjadi di tujuh hari ke depan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo pada posisi di tujuh hari ke depan. Sekian dari saya, mohon maaf gak ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Saya Jewi Jayanti, Tepordine Pangastuti, Jehadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Dumadi. Tetap semangat dan sukses terus untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Dari hari ini sampai dengan di tujuh hari ke depan. Sukses terus pokoknya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.